Amados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 3 de agosto y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a San Pedro de Anagni. San Pedro Anagni fue un santo obispo animado por el espíritu de la Reforma Gregoriana que puso todos sus esfuerzos en la sede a él confiada por el Papa Alejandro II, dedicándose a la obra de restauración de la disciplina eclesiástica, avivar el culto al mártir magno, recuperar los bienes de su iglesia, usurpados por los laicos y reconstruir desde los cimientos el ruinoso edificio de la catedral. Una vida de recogimiento y ruego lo prepararon para el despacho pastoral al que fue encaminado desde muy niño, cuando descendiente de la familia de los príncipes longobardos de Salerno y habiendo quedado huérfano de los padres, fue ofrecido al monasterio de San Benito, al estudio en un ambiente rodeado de los sagrados cánones, le siguió la práctica en la disertación de los asuntos eclesiásticos adquirida por su contacto con Alejandro II, a cuyo servicio como capellán le colocó el cardenal Hildebrando, después de haberlo conocido en el monasterio salernitano. Durante su episcopado, Alejandro II confía ahora en él, mandándolo como apocrisario legado eclesiástico a la corte de Miguel VII, emperador de Oriente. Posteriormente se ausenta de su sede al seguir a Bohemundo de Tarento a las cruzadas, estando en Constantinopla cerca del emperador. En Anagni tuvo que sufrir mucho a causa de los clérigos que eran hostiles a la reforma, pero cuando después de 43 años de episcopado le llegó la muerte el 3 de agosto del año 1105, la ardua obra estaba cumplida, reconstruida la catedral y restaurada la disciplina canónica. Eclesiásticos por él formados estaban listos a sucederle dignamente como pastores de la iglesia de Anagni. Su amigo y colaborador Bruno de Segni pudo entonces, después de haber celebrado las exequias, cantar la vida edificante y preparar su glorificación. En lo referente al culto, recordamos que después de la proclamación de la santidad de Pedro, ocurrida un 4 de junio de 1110, el segundo sucesor del santo, Pedro II, como es referido en la leyenda, ordenó el traslado del cuerpo de San Pedro de Anagni de la Basílica Superior a la Inferior. Después de más de dos siglos, el canónigo Anagni Jacobo de Guerra estuvo restaurando el altar erguido en su honor, consagrado luego el 11 de febrero de 1324, y en un amplio nicho cavado en la pared de fondo, hizo pintar noblemente sentado en cátedra al santo obispo, entre las figuras erguidas de las santas Aurelia y Neomicia. Por fin, una constitución capitular del 15 de enero de 1325 estableció que la celebración festiva del santo fuera elevada a ritual doble, rito doble con octava como la de San Magno y San Secundina, la iglesia de Anagni celebra todavía su fiesta el 3 de agosto, pero ya que él es uno de los patronos principales de la ciudad y diócesis, su busto de cobre cubierto de plata, que es un relicario, obra de 1541, es expuesta junto a un busto similar del mártir magno en las celebraciones patronales del 19 de agosto. Muy bien, queridos amigos, hasta aquí nuestro santo para el día de hoy.